。哎呀，这位便是今年新任的殿中郎方海氏方大人吧？哎呀，方大人呐、啊，我与青海公那可是交情至深，论辈分，你还得叫我一声师叔叔呢。师叔叔，哎，怪不得整个天启城的人都在传，今年的新任殿中郎风姿玉美，是翩翩卓士家公子。今日一见，果然如此，果然如此。叔叔过奖了。方大人年少有为，又有青海公这样的师傅，日后要是飞黄腾达了，可莫要忘了照顾一下师叔叔哦。过千了。哎呀，方大人，我最近有一事发愁，正巧在这儿遇见你，想与你商量商量。何事与我商量？就是那桩喜事儿啊。你师傅青海公刚刚病愈归朝，陛下昭告满朝文武，说青海公尚在人世，即承袭了爵位和封地。那这和居家的喜事儿也是势在必行了吧？喜事。方大人不知道，哎呀，这门婚事早在多年前是由老公爷一手地下的。这青海公和居点一，说是打小一起长起来的，也不为过。哎，要不是这夷王之乱，这婚事早八百年就办了。不过这晚点办也有晚点办的好处。论陛下与青海公的交情，定会给他个体面，说不定还会亲自主婚呢。方大人刚刚高中，这季风馆又迁进了昭明宫。哎，青海宫大婚在即，这季风馆真是三喜临门呐、啊！所以我正在发愁，你说我应该准备什么样的贺礼呢？方大人，<笑>方大人，小方大人，施叔叔，不如先请用茶。我还有要事在身，先告辞。那施叔叔，请。好好好。这方大人好像脸色不太好。余下这么大，为什么还不走？我去灵锦寺量衣裳，耽搁了时辰。不要仗着自己年轻，就随便糊弄自己。老了，病根还在后头呢。师傅，你说话这么老成，你究竟才大我们几岁啊？许多岁，我是你的长辈。师傅，我数过，其实你没大我们几岁。你数过。是啊，一岁一岁的数过。小的时候，大几岁都算大。现在渐渐年长了，岁数就没有那么分明了。喝了汤，驱寒的起来，我跟卓英耽误了师傅许多年。怎么说？若不是因为照顾我们，
，师傅也许早就成亲了。我们现在应该都有很多侄儿了。你今日怎么了，师傅？我该走了，再不走，宫里勒索就出不去了。出不去就别出了，我去叫人给你拿新的换洗衣裳。师傅，去备一些驱寒的汤药给海氏，还有，找些衣裳给他换。海氏回来了，快去。嗯，是。海师，师傅说你淋雨了，特意让我给你送驱寒汤。我进来了啊，海师，海师。Thank、you